नमस्कार स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में मैं हूं कवीन सचान अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार से भारत को सीधे तौर पर लाभ मिल सकता है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाट के रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चीन के बीच जारी व्यापारिक विवाद की वजह से भारत का निर्यात साढ़े फीसदी तक बढ़ सकता है हालांकि सबसे ज्यादा फायदा यूरोपीय यूनियन को होगा इन्हें करीब उनचास सात शून्य लाख करोड़ का अतिरिक्त कारोबार मिलने की संभावना है रिपोर्ट द ट्रेड वॉर्स द पेन एंड गेन में कहा गया है कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के टकराव का सबसे ज्यादा फायदा वो देश उठा सकेंगे जिनकी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी और मजबूत है ऐसे देश ही चीन और अमेरिकी कंपनियों का विकल्प तैयार कर सकेंगे तो समझेंगे इस रिपोर्ट में जो उम्मीदें या संभावनाएं भारत को लेकर कही गई है साथ ही दोनों देशों के बीच जो ट्रेड वॉर है ये किस दिशा में जाता दिख रहा है और भविष्य में इसके खतरे क्या हैं और भारत किस तरीके से इसका ज्यादा लाभ ले सकता है हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं प्रभुदयाल जी हैं पूर्व राजदूत सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ अजय दुआ जी हैं पूर्व सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार स्वागत है सर और हमारे साथ जयंत दास गुप्ता है पूर्व भारतीय राजदूत और आप विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यू टी ओ में रहे हैं बहुत बहुत स्वागत सर आपका जयंत सर शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके की रिपोर्ट इशारा कर रही है और भारत को लेकर जो उम्मीदें दिखती हैं कितनी अच्छी हैं आपके नज़रिए से हालांकि दोनों देशों को जब तक का ट्रेड इम्बैलेंस या फिर एक युद्ध चल रहा है टैक्सेस को लेकर उसके बीच में भारत कहाँ पर और कितनी मजबूती से खड़ा दिखता है देखिए इस रिपोर्ट में जो बात जिस निष्कर्ष पर यह रिपोर्ट पहुंचा है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है एक तो कि चीन के जो का जो एक्सपोर्ट बास्केट है जो चीज़ें वो निर्यात कर रहा है अभी यूएस को हालांकि उसमें कुछ बाधा पहुंची है पिछले सात आठ महीनों में तो उन चीज़ों का सब्सटीट्यूशन इंडिया के एक्सपोर्टर्स द्वारा किया जा सकता है कि नहीं तो अगर आप चीन का एक्सपोर्ट बास्केट देखें जो खासकर यू को वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें आप देखेंगे कि हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स या मीडियम टेक्नोलॉजी आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स ये कई चीज़ें हैं जो जिनका जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो अगर हम उस इन मामलों में इन प्रोडक्ट्स के बारे में अगर उनको सब्सटीट्यूट करना चाहेंगे तो उसमें दिक्कत है तुरंत नहीं कर पाएंगे उसमें समय लगेगा हमें रिसर्च एंड डिवेलपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा हमारे और कई कठिनाइयां हैं तो हमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसके लिए सेटअप करनी पड़ेगी तो ये तुरंत नहीं होने वाला है जहां तक लो टेक्नोलॉजी वाले आइटम्स हैं उसमें हम कुछ हद तक सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और उसके लिए भी हमें अपने को गियर अप करना पड़ेगा अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कैपेसिटी कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा और यू के जो बायर्स हैं उनके साथ हमें तालमेल करके उन चीज़ों को डेवलप करके हम कर सकते हैं ओके okay. प्रभु दयाल सर जो अभी आंकड़े में देख रहा था पिछले छः महीने में यानी कि दो में जून से नवंबर के बीच में भारत का एक्सपोर्ट जो है करीब 32 फीसदी बढ़ा है चीन में क्या ये ट्रेड वॉर की शुरुआत का इम्पैक्ट है और कहा जा रहा है कि दोनों ही देश चाहे वो चीन की बात करें अमेरिका के दोनों भारत को कुछ विशेष रियायतें कुछ प्रोडक्ट पर दे रहे हैं देना चाहते हैं शुरुआत कर दी है इसके मायने क्या है देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है इससे दूसरे देशों को कुछ फायदा हुआ है अंगटैक की रिपोर्ट का जहां तक जिक्र है जैसा आपने खुद ही कहा था ये कई चीजों पर निर्भर कर, करेगा कि क्या आगे होने वाला है ये एक हाइपोथेटिकल रिपोर्ट है देखिए अमेरिका ने पिछले साल चाइना से आने वाले कई वस्तुओं पर हाई टैरिस लगाने शुरू किए थे और उसके विरोध में चीन ने भी अमेरिका से आने वाले गुड्स पे टैरिफ्स लगाए थे फिर सितंबर में अमेरिका ने ये अनाउंस किया था कि चाइना से 200 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स पे वो 10 परसेंट ड्यूटी लगाने जा रहा है और वही साल के अंत तक 25 परसेंट तक बढ़ जाएगा चीन ने भी सिक्सटी बिलियन डॉलर के अमेरिका से आने वाले गुड्स पे ड्यूटी लगाई थी लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि फर्स्ट दिसंबर को जी ट्वेंटी मीटिंग जो चल रही थी उसकी साइडलाइंस पे प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग में 
एक बहुत अहम बैठक हुई और उसमें ये उन्होंने निर्णय लिया कि अभी हाल फिलहाल ये जो एडिशनल टैरिफ 10 से वो 25 परसेंट ले जाने का कोई सवाल नहीं उठेगा बल्कि 90 दिन का समय दिया गया कि ये सब मसलों को सुलझाने के लिए ये 90 दिन का समय फर्स्ट मार्च को 2019 मतलब अब से कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है खत्म तो दोनों साइड पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो ट्रेड वॉर है किसी तरह से खत्म हो अभी कुछ दिन पहले वॉशिंगटन में मुलाकात हुई थी चाइनीज साइड की और अमेरिकन साइड की और दोनों ने ये कहा कि हमारी जो आ, हमारी जो बैठक थी ये काफ़ी संतोषजनक थी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ये अनाउंस किया है कि वो अब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ अब हाल फिलहाल एक जल्दी मीटिंग करना चाहते हैं और जहां तक ये जिक्र हो रहा है वो फरवरी के महीने में ही इसी महीने के अंत में ये मीटिंग होगी और ये भी जिक्र हो रहा है कि शायद ये वियतनाम में होगी या चीन वाले कह रहे हैं कि नहीं आप चाइना में कीजिए तो ले देखे दोनों साइड जो हैं ये भरपूर कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से ये जो ट्रेड डिस्प्यूट है ये ओवर हो क्योंकि एक दूसरे पे बहुत इनकी आप निर्भरता है लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि देखिए दूध फट जाता है तो फिर वो दोबारा दूध नहीं बनता उसको आप दही बना लें दोनों साइड खींचतान के किसी तरह से अपने जो आर्थिक संबंध हैं जो व्यापारिक संबंध है ठीक कर लेंगे लेकिन जो ये इनका ट्रेड डिस्प्यूट हुआ है इससे दूसरी कंट्रीज को जरूर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हमको भारतवर्ष को ये देखना होगा कि हम अपने लिए अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए किस तरह से रास्ते खोल सकते हैं देखिए ग्लोबल ट्रेड का बहुत कम शेयर हमारा है और हम ये चाहते हैं कि ये शेयर हमारा बढ़े और किस तरह से बढ़ेगा ये दोनों बड़े मार्केट्स हैं अमेरिका बहुत बड़ा इंपोर्ट मार्केट है चाइना भी बड़ा इंपोर्ट मार्केट है लेकिन हमारे पर कई प्रतिबंध हैं बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं चीन जो है वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पे उसने बड़े रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं तो इस तरह के जो दूसरे कंट्रीज के ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से उनके जो रूट्स जो हैं इम्पोर्ट्स के डाइवर्सीफाई हों हमको कुछ रास्ते देखने होंगे कि किस तरह से हम इसमें अपने लिए रास्ता खोलें लेकिन अभी ये जहां तक लग रहा है चाइना और अमेरिका दोनों अपने ट्रेड डिस्प्यूट को सुलझाने में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अजय दुआ सर जिस तरीके से अब हालात हैं और अगर हम इसे मार्च जो डेडलाइन है और वो अगर आगे बढ़ती है और हालात इसी तरीके से रहते हैं और जो बैरियर्स हैं दस से पच्चीस फीसदी का वो बढ़ता है स्कोप किस तरीके से देखता है क्योंकि ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे भारत जैसे देशों को साढ़े तीन फीसदी का एक्सपोर्ट का फ़ायदा मिल सकता है ये कंपेरिजन जो है क्यों है और भारत फिलहाल जिस तरीके का वित्तीय मैं कहूँ कि जो डेफसेट है ट्रेड का उसे कितना आगे बढ़ाने की कुत या क्षमता दिखती है मैं जो अभी अंगटाट की रिपोर्ट में साढ़े तीन परसेंट कहा गया है अंदाजन हो गया दस दस बिलियन डॉलर्स अगर हमारा तीन तीन सौ बिलियन इस साल कह रहे हैं वापस तीन तीन सौ ग्यारह हो जाएगा तीन सौ सवा तीन सौ मैक्सिमम हमारा हो सकता है तो दस ग्यारह बिलियन की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से अगर यूएस जैसे आपने कहा अमरीका और चीन का युद्ध ये वाणिज्य युद्ध ज़्यादा देर चला छः आठ महीने चला तो फ़ायदा जरूर होगा और दो चीज़ों में फ़ायदा मुझे एकदम लग रहा है जी अमरीका से चीन काफ़ी पहले सोया सोयाबीन सोया मील्स लेता था अपने पशुओं के लिए चीन में बहुत पशु लाइफ स्टॉक की संख्या है उससे अमरीका से लिए जाते थे उन्होंने अमरीका का चाहे साठ बिलियन डॉलर पर ही उन्होंने ड्यूटी इम्पोज की हो और अमेरिका ने 200 बिलियन डॉलर जो उनसे आयात पे की हो उन्होंने बड़े चुन के आइटम्स लिए हैं जहां यूएस प्रेसिडेंट साहब को पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा फील होगा उन्होंने वैसा एक आइटम जो सोया सोयाबीन चुना और उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी और साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान से आयात करने के लिए सोया मील और सोया पाउडर उसके ऊपर ड्यूटी कम कर दी कि और भारत के सोया और मील प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उन्होंने एकदम फायदा ले लिया है और जो अभी आंकड़े आप बता रहे थे कि नवंबर महीने तक कुछ फायदा हुआ है उसमें से एक सबसे बड़ा आइटम एडिशनल आइटम सोया, सोया है अब हाल में ही चीन ने ये चाहे नेगोशिएशन चल रही हैं चीन और अमेरिका में 
नेगोशिएशंस में तो ता, 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 कुछ तो रहेगा ही कि कौन को हायर पॉइंट कौन स्ट्रॉगर पॉइंट पे है कौन वीकर पॉइंट में चीन भी अपना प्रेशर दिखा रहा है चीन ने पिछले हफ्ते हिंदुस्तान से उन्होंने एक आइटम पहले वो बासमती चावल नहीं लेते थे अब उन्होंने बासमती चावल भी आयात करने का निर्णय घोषित कर दिया फायदा सीधा भारतवर्ष का होता है क्योंकि तो अभी तक लो क्वालिटी चावल जाता था जो चीनी खाते हैं ये 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 बासमती नहीं जाता था और बासमती हमारे पास है निर्यात करने के लिए वैसे ही अगर हम देखें कि अमेरिका में क्या अभी जयंत जी ने बिल्कुल कहा कि जो कंपेटिटिव है जो उन्हीं का और अंगठा की रिपोर्ट ने भी कहा वही आइट वही लोग अपना निर्यात बढ़ा पाएंगे एग्रीकल्चर आइटम तो प्रोसेस करने की ऐसी खासी जरूरत नहीं जैसे जा रहे हैं उसके वो अमेरिका में अगर हमने फायदा लेना है उसके लिए जरूर हमें अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और खास करके हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड जिसका हमारे पास सबसे ज्यादा निर्यात हमारा है वो है साहब जेम्सन ज्वेलरी हम उसका अगर गिरेंगे हम हमारे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जी वो लेबर इंटेंसिव आइटम ज्यादा है लेबर लेबर इंटेंसिव आइटम थे हमारे क्लोदिंग क्लोदिंग एक्सेसरीज लेदर अब ये तीनों आइटम में अगर आप देखेंगे मुझे नहीं लगता कि जेम्स एंड ज्वेलरी की मार्केट कोई इतना विशेष यूएसए में खुल जाएगी जिससे हम निर्यात कर सकें और कपड़े और लेदर आइटम्स लेबर इंटेंसिव जरूर है हमारे पास लेबर है पर हमें वो एल स्टेटस नहीं है दुनिया में ट्रेड के लिए रखा गया या प्रोविजन ही है अपने गैट इत्यादि में डब्ल्यू में कि आप जब आपका पर कैपिटा इनकम एक लेवल से कम है तो आपको ऊपर विशेष सहूलियत इंपोर्टिंग कंट्रीज ने कमिट किया हुआ है ये लॉ नहीं उनकी कमिटमेंट है जो पुरानी चलती आ रही है वहाँ पे हम देख रहे हैं बांग्लादेश जो अभी भी जिसका पर कैपिटा इनकम हमारे 2000 डॉलर से काफ़ी कम है उनको फ़ायदा मिल रहा है अब हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने लेबर इंटेंसिव आइटम पर इतने कम्पटिटिव नहीं रहे तो मुझे नहीं लगता कि वियतनाम का भी वही पोजीशन है कुछ और निर्यात करने के लिए जगह उनके पास आ, कुछ लेटिन अमेरिका से है अमेरिका से आ रही है पर ये तो ट्रेड का हो गया मुझे क्या लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा देर रहा ऐसा ट्रेड तो भारत को अपनी पॉलिसी बिल्कुल जो चीन ने की थी जब यहाँ से मिस्टर केसेंजर साहब इंडिया से चीन गए थे नाइनटीन में उनके प्रेसिडेंट निक्सन साहब की आ, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने वहाँ जाके रिक्वेस्ट किया आप हमारी अपनी मार्केट खोल दीजिए चीन वाले मान गए क्योंकि चीन भी उस टाइम कोई विशेष प्रगति डेवलप्ड कंट्री नहीं थी नहीं। उन्होंने खोला तो इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी जिसके भरोसे चीन अभी तक जीता रहा है और जो अब प्रॉब्लमेटिक इशू बन गया है ट्रेड नेगोसिएशन में भी टेक्नोलॉजी आई इशू तो भारत को भी अपने मार्केट का लोभ चीन अमेरिका के सामने रखना है okay. देखो हमारी इतनी बड़ी मार्केट है आपने एक बारी चीन के साथ इतना किया और चीन, अब, हमें अब आप हमें करिए हमारी मार्केट है यहाँ पे जो सुधार आपको ट्रेड रिफॉर्म्स चाहिए वो हम जो करने के लिए हम विचार करने को तैयार हैं ट्रेड रिफॉर्म बोलिए स्ट्रक्चरल इशूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अगर अगर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता रहा जैन साहब जिस तरीके से अमेरिका का रुख रहा है और भारत को लेकर भी कई सारे प्रोडक्ट पर उन्होंने टैक्स पर ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की या फिर चेतावनी भी दी कितना सही या फिर मजबूत लगता है जो इस वक्त का ट्रेड का व्याप मैं कहूँ दोनों देशों के साथ है जहाँ पर झुकाव दिखता है कि हम न चाहते हुए चीन से हमारा ज़्यादा है घाटा लेकिन अमेरिका के साथ स्कोप कितना बड़ा हो सकता है क्योंकि जो लिस्ट है उसमें ऐसा दिख रहा था करीब सत्रह ऐसे गुड्स हैं जहाँ पर जो कि यूएस को इंडिया एक्सपोर्ट ही नहीं करता जो चीन करता है और वहां पर उसको बन सकता है देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कई वस्तुओं के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और इन्वेस्टमेंट्स भी इसलिए नहीं आ रहे हैं डोमेस्टिक सेक्टर से हो या बाहर से हो तो जैसे अजय दुआ साहब ने कहा टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइमेट भी बनाना पड़ेगा और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है उसमें सुधार लाना पड़ेगा कई और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो हमें यूं भी करना है 
इस जो यूएस और चीन के बीच में अभी विवाद उठ खड़ा हुआ है पता नहीं इसकी निष्पत्ति कब होगी लेकिन इसको दरकिनार रखते हुए भी हमें अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए हमें वैसे भी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे तो जहाँ तक यूएस के साथ सवाल है अगर आप देखें तो हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है नाम मात्र का ही है और उसमें कई चीज़ें हैं जो शामिल नहीं होती हैं जैसे मिलिट्री एक्विपमेंट्स फॉर इंस्टेंस उसका उसको हमें हम सम्मिलित नहीं करते हैं तो ऐसी और कई बातें हैं तो ये जो है जब आर्थिक संबंध होते हैं आयात निर्यात की प्रक्रिया चालू रहती है तो कई बातें होती हैं कि इसमें आपको ड्यूटी घटानी चाहिए उसमें आप और कुछ हमें कंसेशंस दें तो यूएस ने जो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की है वो सिर्फ स्टील और एल्यूमिनियम में की है अब तक पिछले आठ दस महीने में और वो और कई देशों के खिलाफ भी उन्होंने कदम उठाया है इसके अलावा सिर्फ उन्होंने अपने भाषणों में जिक्र किया है हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की अब हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल वाली बात जहाँ तक है उसमें उन्होंने खुद स्वीकारा है कि पचास उसमें ड्यूटी हमने घटा दी उनके कहने पर लेकिन उनका कहना है कि भारत से मोटरसाइकिल शून्य ड्यूटी पर जाती है तो हम हमारे मोटरसाइकिल्स क्यों भारत में कुछ भी ड्यूटी पे करके जाएं तो ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि किसी एक देश को बिना एफटीए के किसी प्रकार का टैरिफ कंसेशन देना सीमा शुल्क में आ, में कोई अगर हम रास करेंगे तो वो एफ के बिना नहीं कर सकते हैं चूँकि वो डब्ल्यू के अनुसार जितने सारे हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले देश हैं डब्ल्यू के बाकी जो मेमरान हैं सबको देना पड़ेगा तो ये समस्या है अब उसमें बातचीत जारी है और यूएस के साथ हमारे दो राउंड अभी पिछले सितंबर से हुए हैं इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि यूएस के साथ जो वैश्विक बिंदु हैं उनमें कोई ऐसी बड़ी समस्या है जो हम आपस में बातचीत करके सुलझा ना सकें okay. और मैं जी जी तो कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि हार्ले डेविडसन के लिए कंसेशन दी जाए मोटरसाइकिल जो ज़्यादा हॉर्स पावर की है उनकी सब ये पावरफुल जिसे कहते हैं आप बोलिए कि अगर 10 हॉर्स पावर या 15 हॉर्स पावर की जो मोटरसाइकिल आ रही है उसके ऊपर उनको सबके ऊपर भारत कंसेशन देने को तैयार है और मिला जुला के कविंद जी चार हज़ार मोटरसाइकिलें भारत में आयात हो, होती हैं आज जो दस दस हॉर्स पावर के ज़्यादा की कैपेसिटी की बाकी बाकी हिंदुस्तान में ही बन रही तो ना हिंदुस्तान का डोमेस्टिक एंगल भी प्रोटेक्ट रहेगा और ना कोई इतना बड़ा विशेष जैसे आपने बिल्कुल ठीक फरमाया ये ये सब सोलबल जैसे इश्यूज है अमेरिका के साथ हम कर सकते हैं रोदयाल जी लेकिन दूसरा इस ट्रेड वॉर के बीच में जब हम या दोनों देश कहीं ना कहीं भारत को रियायत देने के बूढ़ में देखते हैं रियायत देते हुए नजर आते हैं हम किस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं और क्या वाकई व्यापार में अमेरिका और चीन जैसे देशों पर भरोसा मुमकिन है कोई देश कभी दूसरे के लिए फायदे की बात नहीं करेगा ट्रंप साहब ने तो शुरू से कहा अमेरिका फर्स्ट चीन भी हर तरह से अपना ही फायदा देखता है अब जिक्र हुआ एल्यूमिनियम और स्टील का जो जैन साहब ने कहा कि इन दोनों आइटम्स पे जो अमेरिकन टैरिफ्स लगाए उससे हमको थोड़ा हिट हुआ ये टैरिफ्स चाइना को हिट करने के लिए लगाए गए थे लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए थे इसलिए दूसरे कंट्रीज भी अफेक्ट हुए कनाडा भी अफेक्ट हुआ कोरिया भी अफेक्ट हुआ लेकिन ज्यादातर जो आइटम्स पे टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं वो वो हैं जो कि चीन से ही एक्सपोर्ट होते थे अमेरिका को जैसे सबसे पहले आइटम पर जो ड्यूटी बढ़ाई थी वो थे सोलर पैनल्स जो बड़े भारी तादाद में चीन में बनकर अमेरिका एक्सपोर्ट होते थे उसके बाद वॉशिंग मशीन पे ड्यूटी बढ़ाई गई थी ये भी चाइना से एक बहुत बड़े मैस स्केल पे बनके अमेरिका एक्सपोर्ट होती थी तो चाइनीज प्रोडक्ट्स इतनी लार्ज स्केल पे क्यों अमेरिका एक्सपोर्ट होते थे ज्यादातर जो अमेरिकन कंपनीज हैं इन्होंने खुद ही ज्वाइंट वेंचर्स लगाए थे चाइना में चाइना में चीपर लेबर की वजह से और वो वहां पर मैन्युफैक्चर कर रहे थे या दूसरे देशों में जैसे मेक्सिको में कर रहे थे अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अमेरिका को एहसास होने लगा कि चाइनीज कंपनीज जो हैं ये कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन कर रही हैं हमेशा से चाइना ये इंसिस करता था कि अगर आप यहाँ 
मार्केट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइंट वेंचर लगाइए और वो ज्वाइंट वेंचर लग के चाहे दूसरी चाइनीज कंपनीज धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे स्टील करती थी अमेरिका का ये कहना था और ट्रंप साहब ने जब ये ट्रेड टैरिफ लगाने शुरू किए तो उन्हें इसी बात का ऐलान किया कि चाइना जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायोलेट कर रहा है और इसको रोकने के लिए हमें उनको लाइन पर लाना है धीरे धीरे करके ये ट्रेड वॉर बढ़ती गई महीने दर महीने दूसरे दूसरे आइटम्स पे ये लगाते गए जब अमेरिका ने टैरिस बढ़ाए तो इसी तरह से फिर चाइना ने भी टैरिस लगाए लेकिन फिर उनको दोनों को ये एहसास हुआ कि ये हमको बहुत नुकसान पहुंच रहा है और इसीलिए बहुत उच्च स्तर पे ये मीटिंग हुई जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये डिसाइड किया कि भाई नब्बे दिन का वक्त दिया जाए दोनों साइड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं बैठ के इसको रिजोल्व करें अभी पूरी तरह से बात रिजोल्व नहीं हुई है हमारे हमको देखना है सब देश देख रहे हैं क्योंकि चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर है इसका ग्लोबल इंपैक्ट होना लाजिम है और जहां तक इंडियन मार्केट है अमेरिका भी ये मार्केट देखता है चाइना भी ये मार्केट देखता है चाइनीज प्रोडक्ट्स तो देखिए हमारे मार्केट में फैले हुए हैं आप दिवाली पे पटाखे लेने जाए तो वो भी मेड इन चाइना आप दिवाली पे लाइट लेने जाए वो भी मेड इन चाइना इन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को तो इस तरह से धीरे धीरे करके मार्केट से हटाया जा रहा है तो मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूं कि भारतवर्ष तो चाइनीज प्रोडक्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता क्योंकि हम डब्ल्यू टू मेंबर्स हैं लेकिन कंज्यूमर को तो अपने मैन्युफैक्चरर्स का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए मेरा अपना मानना है बी इंडियन बाय इंडियन जहां तक हो सके आप देखिए कि ये आइटम है कहां बना है अगर इंडिया का बना हुआ है तो उसको खरीदने की कोशिश कीजिए लेकिन जयंता जो बात कही प्रभु दयाल सर ने कि डब्ल्यू का रोल इस पूरे ट्रेड वॉर में कितना कमजोर नजर आ रहा है और दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से ये ट्रेड वॉर है क्या हमें इसे देखते हुए अपनी पॉलिसीज को बदलने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन दोनों देशों में जो स्कोप है बहुत कम है वो तीन साढ़े तीन फीसदी के आसपास का है हमें इसकी बजाय जो छोटे कंट्रीज हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस करके एक बड़े मार्केट को ग्रैप करना चाहिए देखिए आपने दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न उठाया है सबसे पहले कि इसमें विश्व व्यापार संगठन का क्या की क्या भूमिका अभी है विश्व व्यापार संगठन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक अंग है उसका डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो विवाद होते हैं दो देशों के बीच उसका निपटारा करना तो वो अल्टीमेटली एपेलेट बॉडी तक जाता है जो पहले पैनल होता है उसके बाद एपेलेट बॉडी तो अमेरिका ने पिछले दो तीन सालों से एपलेट बॉडी में नए मेम्बरान को उनके उनकी सदस्यता नहीं उन्होंने अलाउ की है तो इस दिसंबर के बाद 2019 के दिसंबर के बाद एपलेट बॉडी नॉन फंक्शनल बन जाएगी वो कोई काम ही नहीं कर पाएगी इसीलिए कोई विवाद का निपटारा हो ही नहीं पाएगा अगर अमेरिका अपना रुख नहीं बदले तो डब्ल्यू जो जो कार्रवाई करता है वो कार्रवाई होती है अपने लीगल फ्रेमवर्क के तहत विवाद के निपटारे से कोई एक को माना जाता है कि उन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो उनको कंप्लायंस के लिए कहा जाता है तो ये जो अंग है बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको ज्वेल इन द क्राउन कहते थे ये तो आ, आ, बिल्कुल इनफेक्टिव बन जाएगा बाय दिसंबर तो डब्ल्यू का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है okay. दूसरी बात यह रही कि जो कार्रवाई इन्होंने की है अमेरिका ने की है और चीन ने की है ऑफ रिटेलिएटरी टैरिफ्स वो डब्ल्यू टी कंसिस्टेंट है कि नहीं तो अगर आप आ, आ, किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति से पूछेंगे तो दोनों ने जो कार्रवाई की है उसका एक्चुअली डब्ल्यू टी इनकंसिस्टेंट है और इसलिए दोनों ने केस किए हैं डब्ल्यू टी के डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग के तहत दोनों ने एक दूसरे पर केस किया है लेकिन उसका उसकी उसका निपटारा शायद ही हो पाएगा निकट भविष्य में ओके okay. दूसरी बात जो आपने कही कि छोटे छोटे देशों पर ज़्यादा हम फोकस करके हम अपने व्यापार को निर्यात को बढ़ा सकें तो देखिए अमेरिका इतना बड़ा देश है और उसका आयात इतना ज़्यादा है उसका उसकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इतना इतनी बड़ी है कि उसको इग्नोर करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है छोटे देशों में उनकी ज़रूरत कम होगी उनके पास आर्थिक स्थिति भी उनकी कुछ तंग हो सकती है चीन को भी उसी प्रकार से हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आज नंबर दो का की स्थिति में है के स्तर पर है तो इन दोनों देश में देशों में अगर 
आपसी झगड़ा चलता रहा और उसके चलते आयात निर्यात की जो प्रक्रिया सारी चूंकि आज ग्लोबल सप्लाई चेन के अंग हैं दोनों देश दोनों वन है। तो, है। हाँ तो ग्लोबल सप्लाई चेन इससे प्रभावित होगा बुरी तरह से और उससे भारत भी प्रभावित होगा okay. अपने डायरेक्ट आयात निर्यात के अलावा ग्लोबल वैल्यू चेन से भी प्रभावित होगा तो इशू ये है कि आ, हिंदुस्तान को अपने जो रिफॉर्म्स करने हैं वो तो करने ही पड़ेंगे hmm. अब ये विवाद अगर लंबा चला खिंचा तो उसमें कोई फायदा हम ले सकते हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा ओके okay. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहनतों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि जो अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है ये कितना लंबा खिंच सकता है इसका असर दुनिया और भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से पड़ सकता है और इस ट्रेड वॉर से क्या हम कोई फायदा उठा सकते हैं और बात आप दर्शकों की राय की हमने कार्यक्रम दिखाया था राज्य रोजगार और उद्योगों को लेकर नीति की कार्यनंद वर्मा लिखते हैं कि राज्यों द्वारा स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्रों में 70 तथा 30 फीसदी बाहरी लोगों को कोटा देने का प्रस्ताव अर्थव्यवस्था में एक नकारात्मक असर को बढ़ावा देगा जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है नेहा लिखती है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्थानीय लोगों के लिए सत्तर फीसदी नौकरियां आरक्षित करने का कदम आगे चलकर नकारात्मक साबित हो सकता है और ऐसे में बाहरी लोगों से के लिए समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होता है साथ ही दूसरे राज्यों भी इसी तरह की होड़ लग जाएगी और राज्यों के बीच खाई और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है तो आप दर्शक अपनी राय सुझाव आलोचना हमें भेजते रहिए साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं फिलहाल आज इतना ही नमस्कार